வணக்கம் இது யாழினி உலகில் உள்ள அனைத்து மனிதனும் தன் தாயிடம் பால் குடித்து வளர்ந்ததை விட பசுவின் பால் குடித்து வளர்ந்தது தான் அதிகம் இல்லையா அந்த வகையில் பசு மனிதனுக்கு இன்னொரு தாயின் சொன்னா அது மிகையாகாது நம்ம முன்னோர்கள் எது செஞ்சிருந்தாலும் அதுல ஒரு அறிவியல் காரணம் கண்டிப்பா ஒளிஞ்சிருக்கும் சோ பசுவுக்கு அகத்திக்கரை கொடுக்கறதுல கூட ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கணும் அதுவும் பர்டிகுலரா அம்மாவாசைக்கோ அல்லது ஏகாதேசிக்கோ ஏன் கொடுக்கணும் இதுக்கு காரணம் பித்தர்களுக்கு நாம் சேர அர்ப்பணம்னோ இல்ல பசுவுக்கு அகத்திக்கரை கொடுத்தா ஏழேழு ஜென்மம் பண்ண பாவம் தீரும் குபேரன் நம்ம வீட்டுல வாசம் செய்வார் இல்ல லட்சுமி கடாட்சம் நமக்கு கிடைக்கும்ங்கிறதெல்லாம் ஒரு முக்கியமான விஷயத்த நம்மள செய்ய வைக்கிறதுக்காக முன்னோர்கள் நமக்கு கொடுக்கற ஆல்டர்னேட் ரீசன்ஸ் அதாவது உண்மையான காரணத்தெல்லாம் டைரக்டா சொன்னா நம்ம ஃபாலோ பண்ண மாட்டோம்னு நம்மள பத்தி நல்லா தெரிஞ்சுதான் இப்படி சொன்னா இவங்களை ஃபாலோ பண்ண வைக்கலாம்னு ஒவ்வொன்றுக்கும் யோசிச்சு யோசிச்சு வேற காரணம் சொல்லி நம்மள செய்ய வச்சிருக்காங்க அந்த காரணங்களை நான் மதிக்கிறேன் பட் உண்மையான ரீசன் என்னன்னு பாக்கலாம் பசு பல வகையான பொருட்கள் தாவரங்களை உட்கொள்ளுது அதுல விஷத்தன்மை கொண்ட தாவரங்களும் நிறைய இருக்கு பசு உட்கொள்ற உணவுல இருக்க நச்சத்தன்மை உள்ள குடலுக்கு போகாம அதோட தொண்டை பகுதியிலேயே ஒதுக்கி வச்சிடும்னு சொல்லப்படுது இதன் காரணமா தான் பசுக்களுக்கு தாடை தொண்டை இந்த பகுதிகள் எல்லாம் அடிக்கடி புண் ஏற்படுறதும் நோய் வாய்ப்படுறதும் இந்த மாதிரி புண்கள் ஏற்பட்டா நாள் அடைவுல அது கேன்சரா மாறுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு இந்த மாதிரி பசுக்களுக்கு அசௌகரியம் ஏற்படாம இருக்கத்தான் அகத்திக்கீரை கொடுக்கப்படுது அகத்திக்கீரையில புரோட்டீன் அயன் கால்சியம் மினரல்ஸ் பேட் முக்கியம் நோய்கள் நீங்கும் கழிவுகள் அதாவது சிறுநீர் மலம் கடினம் இல்லாம வெளியேறும் உடல்ல இருக்க விஷத்தன்மை மலம் மூலமா வெளியேறும் அல்சர் சொல்லப்படுற வயிற்று புண் மற்றும் குடல் புண் எல்லாம் குணமாகும் தோல் நோய்களை தீர்க்கும் முக்கியமா ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் குறையும் இன்னும் சொல்லிட்டே போகலாம் இவ்வளவு பயன்கள் கொட்டி கிடைக்கிற இந்த அகத்திக்கிரையே பசுவுக்கு ஏன் குடுக்கிறோம்னு இப்ப புரியுதுங்களா பல விதமான விஷத்தன்மை உடல்லையும் அதோட தொண்டையிலையும் கலந்திருக்கிறதால அந்த விஷத்தன்மையால பசுவுக்கோ அல்லது பசுவோட பால குடிக்கிற நமக்கோ எந்த விதமான நோய்களும் வராம இருக்கத்தான் பசுவோட தொண்டையில இருக்க விஷத்தை முறிக்கக்கூடிய சக்தி அகத்திக்கிரைக்கு மட்டுமே இருக்கு சரி இந்த ஏன் ஏகாதேசிக்கோ அல்லது அமாவாசைக்கோ குடுக்கறாங்க அதுக்கும் ஒரு முக்கியமான காரணம் இருக்கு அமாவாசை அன்னைக்கு சூரியனும் சந்திரனும் நேர்கோட்ல இருக்கும் ஏகாதேசி அன்னைக்கு கரெக்டா நூத்தி முப்பத்தி இரண்டு டிகிரி பெண்ணால் நகர்ந்திருக்கும் அந்த சமயத்துல புவி ஈர்ப்பு விசை ரொம்பவே அதிகமா இருக்கும் இப்படி புவி ஈர்ப்பு அதிகமா இருக்க நாட்கள்ல நமக்கு உணவு ஜீரணமாகிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் அதனாலதான் ஏகாதேசி அன்னைக்கு விரதம் இருக்கணுங்கிற வழக்கத்தை முன்னோர்கள் கொண்டு வந்தாங்க இந்த நேரத்துல பசுவுக்கு அகத்திக்கரை கொடுக்கறத பசுவோட ஜீரணத்தை மேம்படுத்தி அது உடல் நிற்க கழிவுகள் அத்தனையும் வெளியேற்றிடும் உடல் நிற்க அத்தனையும் வெளியேறினதும் உடல் ரொம்ப வலிமை இழந்து தேவையான சத்துக்களும் இல்லாம இருக்கும் இதை ஈடு செய்யத்தான் மறுபடியும் அதுல இருந்து இரண்டு நாட்கள் கழித்து அதாவது சரியா நான்காவது நாள் அம்மாவாசை அன்னைக்கு மறுபடியும் அகத்திக்கிரையும் வாழைப்பழம் இதெல்லாம் கொடுப்பாங்க வாழைப்பழத்தை பத்தி சொல்லவே வேண்டாம் அது ஒரு அமுத சுரபி அகத்திக்கிரையிலையும் வாழைப்பழத்திலையும் இருக்க பல வகையான வைட்டமின்கள் புரதம் இனம் பல இது எல்லாமே பசுவுக்கு அகை புத்துணர்ச்சியையும் வலிமையும் கொடுக்கும் சோ மாதத்துக்கு ஒரு முறையோ அல்லது பதினைந்து நாட்களுக்கு ஒரு முறையோ பசுவுக்கு அகத்திக்கிரை கொடுத்து அது தொண்டையில சேர்த்து வச்சிருக்க விஷத்தை முறிச்சு பசுவ நோய்கள் அண்டாம பாதுகாக்கணும் இப்ப நான் சொன்னது எல்லாமே பசுவுக்கு மட்டும் இல்லைங்க மனிதர்களாகிய நமக்கும் சேர்த்து ஏன்னா பசுவா இருந்தாலும் சரி மனிதனா இருந்தாலும் சரி உடல்ல இருக்க விஷத்தன்மை தான் எல்லா விதமான நோய்க்கும் முழு முதல் காரணம் சோ பிளீஸ் அகத்திக்கிரைய சாதாரணமா நினைக்காதீங்க நாம அசால்ட்டா எடுத்துக்கிற சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட ரொம்ப பெரிய ஆபத்துல கொண்டு போய்விடும் இத பசுவ வளர்க்கறவங்க தான் கொடுக்கணும்னு கட்டாயம் இல்ல உங்க வீட்டு வாசல்ல எப்ப பசுவ பார்த்தாலும் வாழைப்பழமோ அகத்திக்கிரையோ தயவு செஞ்சு கொடுங்க நீங்க செய்யற இந்த ஒரு சின்ன காரியம் எங்கேயோ இருக்க ஒரு குழந்தைக்கு விஷம் இல்லாத பால் கிடைக்க உதவியா இருக்கும் ஏன்னா மனுஷனை நம்புறமோ இல்லையோ பசுவோட பாலத்தான் யாருமே சந்தேகப்படுறதே இல்ல கண்ண மூடிட்டு நம்புறோம் அப்படிப்பட்ட பசுவை காப்பாத்துறத ஒவ்வொரு மனிதனோட கடமை தன்னை நாடி வரும் ஒவ்வொருவருக்கும் இல்லை என்று சொல்லாத தாய் பசு முன்னோர்களின் மரபுகள் பாதையில் களஞ்சியம்